আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি জয়নব আক্তার তোমাদের বেশ কয়েকটা ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করানোর পরে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট ও ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের একটা অংশ সেইটারও কয়েকটা লেকচার দেওয়ার পর আজকে ঠিক করলাম ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অথবা অ্যাকাউন্টিং ফর ব্যাংকিং কোম্পানিস যেটা চ্যাপ্টার আছে তোমাদের চতুর্থ অধ্যায় সেই অধ্যায়টাই তোমাদের ধরব অ্যাকাউন্টিং ফর ব্যাংকিং কোম্পানিস এই ব্যাংকিং কোম্পানির অ্যাকাউন্টগুলো করতে গেলে অর্থাৎ ব্যাংকিং কোম্পানির হিসাব বিজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের জানতে হলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আমাদের করতে হলে প্রথমে ব্যাংক সম্পর্কে আমাদের জানা প্রয়োজন ব্যাংকের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা প্রদান করা যায় নি অর্থাৎ ব্যাংকের নির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই তবে দ্রব্য বিনিময় প্রথার পরেই যেমন অর্থ আবিষ্কার হয় তেমনি অর্থ আবিষ্কারের পরেই ব্যাংক আবিষ্কার হয় তাহলে একটার সাথে একটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তার এরপরে আবার বলতে পারি আমরা ব্যাংক হলো একটা আর্থিক মধ্যস্থতাকারী যা ধার ও ঋণের ব্যবসায়ী যারা হচ্ছে ধার ও ঋণের ব্যবসায়ী তাহলে ব্যাংক কেমন ব্যাংক একটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের গুরুত্ব অপরিসীম একটি দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ওই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যারোমিটার বলা হয়ে থাকে আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য উন্নত ব্যাংক ব্যবস্থা অপরিহার্য বর্তমানে ব্যাংক শুধু জনগণের রক অর্থের রক্ষক নয় সরকারের একটি সুষম আর্থিক অবস্থা সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রেও ব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে তাই বলা যায় দ্য ব্যাংক ইজ দ্য ব্লাড অফ দ্য মডার্ন কম ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট রক্ত যেমন মানুষের শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরায় পৌঁছে শরীরকে সচল রাখে ঠিক তেমনি ব্যাংক অর্থনীতির বিভিন্ন রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে অর্থনীতিকে সচল রাখে ব্যাংকিং এবং অর্থ ব্যবস্থা একটা এমন অর্থ ব্যাংকিং ব্যবস্থা এমন হয়ে গেছে যে একটি ছাড়া অপরটি চিন্তাও করা যায় না ব্যাংক বর্তমানে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থের প্রচলন ঘটায় নোট ইস্যু করে তাই ব্যাংক ও অর্থ যেন একে অন্যের পরিপূরক আর এজন্যই অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন বলে থাকেন অর্থ হলো ব্যাংকের জন্মদাতা আর ব্যাংক হলো অর্থের সংরক্ষক আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাংক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে ব্যাংক ব্যবস্থা একটি দেশের কৃষি শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য যোগাযোগ পরিবহন অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে আর্থিক সহায়তা ও পরামর্শ দান করে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে দ্রুত ও নিশ্চিত করেছে তাহলে ব্যাংক কি আমরা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি অর্থই সকল অনর্থের মূল কথাটা অনেকেই এই কথাটাই একটা প্রবাদ বাক্য আছে এবং এটা অনেকটাই সত্যি অথচ ব্যাংককে এই অর্থ নিয়েই সব সময় কারবার পরিচালনা করতে হয় তাছাড়া ব্যাংক পরের অর্থ নিয়ে কাজ করে বলে সব সময় এই ব্যবসার প্রচুর ঝুঁকি বিদ্যমান এই ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও তাকে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে আর এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে তাকে কিছু নীতি অনুসরণ করতে হয় অর্থাৎ ব্যাংকের কিছু নীতি আছে সেই নীতিগুলো ব্যাংক ব্যাংক কাকে বলে প্রথমে বলেছিলাম তারপরে ব্যাংকের মূল নীতিগুলি কি কি অর্থাৎ ব্যাংককে বিভিন্ন লক্ষ্যে তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে কিছু নীতি নিয়ম নীতি মানতে হয় সেই নীতিমালাগুলি সংক্ষেপে নিচে দেয়া হলো নিচে একটু তোমাদেরকে বলি কি কি নীতি ব্যাংক অবলম্বন করে যেমন প্রথমে ব্যাংক তারল্যের নীতি অবলম্বন করে অর্থাৎ যে যখনই আমানতকারী যে কোনো মুহূর্তে তাদের টাকা ফেরত চায় ফেরত যাতে নিতে পারে অর্থাৎ ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে পারে সেজন্য ব্যাংক কিছু না কিছু পরিমাণ অর্থ জমা রাখে যেমন এখানে উল্লেখ্য বা আমাদের দেশে এর পরিমাণ মোট আমানতের পঁচিশ পার্সেন্ট ইসলামী আল আরাফা আল বারাকা ব্যাংকের জন্য দশ পার্সেন্ট বিভিন্ন ব্যাংক রাখে পঁচিশ পার্সেন্ট ইসলামিক ব্যাংক রাখে দশ পার্সেন্ট হাতে রেখে বাকিটা তারা ঋণ হিসাবে জনগণকে দিয়ে থাকে তাহলে তারা তারল্য নীতি তারল্য নীতিটা অবলম্বন করে নিরাপত্তার নীতিও ব্যাংক অবলম্বন করে কারণ ব্যাংকে মক্কেলরা টাকা জমা রাখে মক্কেলদের নিরাস্বার্থ এবং ব্যাংকের নিজের স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে ব্যাংকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয় অর্থাৎ নিরাপত্তার নীতিটা অবলম্বন করতে হয় তারপরে আছে সচ্ছলতার নীতি পর্যাপ্ত মূলধন সহ আর্থিক সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও ব্যাংকের একটি অন্যতম নীতি হলো সচ্ছলতার নীতি এটা ব্যাংক পালন করে থাকে আর্থিকভাবে সচ্ছল ব্যাংকের প্রতি জনগণের আস্থা এবং বিশ্বাস বাড়ানোর জন্যই ব্যাংক সচ্ছলতার নীতি অবলম্বন করে 
তারপরে আছে সঞ্চয় সংগ্রহ নীতি অর্থাৎ সঞ্চয় সংগ্রহ করতে হবে সব টাকা খরচ না করে কিছু ব্যয় হ্রাস করে আয় বৃদ্ধি করে সঞ্চয় সংগ্রহ নীতি অবলম্বন করা যায় ঋণদান ও বিনিয়োগ নীতি ব্যাংক অবলম্বন করে থাকে ব্যাংকের ঋণদান ও বিনিয়োগ দেশের সামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে পরিচালিত হয় নিরাপদ এবং লাভজনক খাতে ঋণদান এবং বিনিয়োগের উপর ব্যাংক ব্যবসায় সাফল্য নির্ভর করে এইভাবে আমরা দেখি ঋণদান ও বিনিয়োগ নীতিতে ব্যাংক থাকে তারপর সততার নীতিও ব্যাংক অবলম্বন করে সততা ও বিশুদ্ধতার উপর ব্যাংকের ব্যবসায় সফলতা বিশেষভাবে নির্ভরশীল তাহলে সততার নীতি তারা অবলম্বন করে মুনাফা অর্জন নীতি অবলম্বন করে মুনাফা অর্জন না হলে একটি ব্যবসা চলতে পারে না ব্যবসার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফা অর্জন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানটাও একটি মুনাফা অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান বলা যায় সুতরাং মুনাফা অর্জনের নীতিও তারা অবলম্বন করে তারপরে মিতব্যয়িতার নীতিও ব্যাংক অবলম্বন করে ব্যাংকের আরেকটি নীতি হলো প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মিতব্যয়িতার সাথে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা তারপরে আছে সময়ানুবর্তিতা ও সেবার নীতি ব্যাংক একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান তাই মক্কেলে যথাযথ সেবা প্রদান করা ব্যাংকের দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে পড়ে এবং সেজন্যই তারা সময়ানুবর্তিতা এবং সেবার নীতি অবলম্বন করে গোপনীয়তার নীতি মক্কেলদের জমাকৃত অর্থ অর্থের বা আমানতকারী হিসাবে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করা ব্যাংকের আরেকটি মূল নীতি অর্থাৎ একজন আমানতকারীর কোনো গোপন তথ্য অন্যজনকে দেওয়ার কোনো নীতি নাই সেজন্য ব্যাংক গোপনীয়তার নীতি অবলম্বন করে উন্নয়নের নীতি অবলম্বন মুনাফা উন্নয়নের নীতিও ব্যাংক অবলম্বন করে থাকে মুনাফা অর্জনের সাথে সাথে ব্যাংক দেশের অর্থনীতিতে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে এই জন্য উন্নয়নের নীতি অবলম্বন করে দক্ষ ব্যবস্থাপনার নীতি অবলম্বন করে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার উপর প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যাংক ব্যবসার সফলতা বিশেষভাবে নির্ভরশীল এই জন্য বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী বাহিনী গঠনের দ্বারা ব্যাংকে দক্ষ ব্যবস্থাপনার নীতি অনুসরণ করতে হয় প্রচার নীতি অবলম্বন করতে হয় প্রচারেই প্রসার তাই উত্তম প্রচার ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি নিজের অস্তিত্ব সেবা কর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে নিজেকে সুপরিচিত করে তোলে সুনামের নীতি অবলম্বন করে ব্যাংক ব্যবসার সফলতা বিশেষভাবে জনগণের আস্থার উপর নির্ভর করে মক্কেলদের জন্য ভিন্নমুখী সেবা প্রদানের মাধ্যমে আস্থা অর্জন করে সুনাম অর্জন করাও ব্যাংকের অন্যতম একটি প্রধান নীতি এতক্ষণ ধরে আমি যতগুলি নীতি বললাম এগুলি সব ব্যাংকের মূল নীতির মধ্যে পড়ে তাহলে এই নীতিগুলো ব্যাংক অবলম্বন করে থাকে এরপরে আমি আজকে তোমাদের আলোচনা করব ব্যাংকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে গেলে আমাদের কি কি হিসাব করতে হয় ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টিংয়ের মধ্যে আমাদের করতে হবে একটা লাভ লোকসান হিসাব তারপর আমাদের করতে হবে একটা উদ্বৃত্তপত্র ব্যাংকের দুইটা হিসাব মেনটেন করলে চলে একটা হচ্ছে লাভ ক্ষতি হিসাব বা লাভ লোকসান হিসাব আর একটা হচ্ছে উদ্বৃত্তপত্র আজকে লাভ লোকসান হিসাবের ছকটা একটু তোমাদের দেখাবো ছকটা একটু আলোচনা করব তারপরে আগামী ক্লাস থেকে আমরা ব্যাংকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের অন্যগুলো করতে পারবো ব্যালেন্স শিটের ফর্মাটাও তোমাদের দিব তারপরে আমরা অঙ্কে যাব ব্যাংকের প্রধান আয়ের উৎস কি ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার উপরে লেখা আছে তার মধ্যে প্রথমে আসবে ইনকাম বুকগুলি ইনকামের মধ্যে প্রথম ইনকামটাই হচ্ছে ইন্টারেস্ট ইনকাম ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে সুদ ব্যাংক জনগণকে যে ঋণ দেয় সেখান থেকে যে সুদ পায় এটা হচ্ছে ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস আবার ব্যয়ের মধ্যেও প্রধান একটা খাত হলো সুদ প্রদান সুদ যেমন প্রাপ্তি হতে পারে সুদ তেমনি প্রদানও হতে পারে তারপরে ইন্টারেস্ট পেইড অন ডিপোজিট অ্যান্ড বড়োয়ার বড়োয়িং এক্সেট্রা নেট ইন্টারেস্ট ইনকাম বের করতে হবে ওখানে আসবে ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম থাকলে ইনভেস্টমেন্ট ইনকামটা আসবে কমিশন এক্সচেঞ্জ ব্রোকারেজ এগুলো আসবে আদার অপারেটিং ইনকামগুলো আসবে অর্থাৎ সব ইনকামগুলো যোগ করলে টোটাল অপারেটিং ইনকাম টোটাল অপারেটিং ইনকাম থেকে এবার টোটাল অপারেটিং এক্সপেন্সগুলি আমাদের বাদ দিতে হবে বাদের মধ্যে কী কী আসবে স্যালারিজ অ্যান্ড অ্যালাউন্স তারপরে আসবে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস অ্যান্ড চিফ এক্সিকিউটিভ স্যালারি ডাইরেক্টরস ফি র্যান্ড ট্যাক্স ইন্স্যুরেন্স লাইটিং এটসেট্রা লিগাল এক্সপেন্স পোস্টেজ স্ট্যাম্প টেলিগ্রাম টেলিফোন এটসেট্রা অডিটরস ফি স্টেশনারি প্রিন্টিং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এটসেট্রা ডেপ্রিসিয়েশন অ্যান্ড রিপেয়ার অ্যান্ড ফিক্সড অ্যাসেট অফ ফিক্সড অ্যাসেট লোন তারপর লোন লস রিটার্ন অফ আদার এক্সপেন্স এগুলো হচ্ছে সব এক্সপেন্স এক্সপেন্সগুলো বাদ দিলে যেটা পাওয়া যাবে প্রফিট বিফোর প্রভিশান অ্যাগনেস্ট ক্লাসিফাইড অ্যাসেট আমরা পাব ওখান থেকে প্রভিশান ফর ব্যাড ডেপস প্রভিশান ফর ডেমোনেশান ইনভেলপ ইনভেস্টমেন্ট অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্টের মূল্য রাসজনিত ক্ষতি আধার প্রভিশান সব বাদ দিয়ে টোটাল প্রভিশান আসবে টোটাল প্রভিশান বাদ দেওয়ার পরে যেটা আসবে 
टोटाल प्रफिट विफोर इनकाम टैक्स टैक्स पूर्व कर पूर्व नीट लाभ कर पूर्व नीट लाभ कर बद दीते हैं तर जो पावा जाए से कर परवर्ती नीट लाभ कर पूर्व टैक्स इनकाम इनकाम विफोर टैक्स बेर करारे प्रोशन फर टैक्सेशन बद दीते आसबे नेट प्रफिट नेट प्रफिट आफ्टर टैक्सेशन अर्थात कर परवर्ती नीट लाभ ओखान कि एप्रोप्रिएशन बद दीते तार मध्य आज स्टैटरि रिजार्व अर्थात विधिबद्ध संचिति जेनारे रिजार्व जेनारे रिजार्वे स्थानान्त तो, डिविडेंड पेड एगुल बद दिए रिटर्न प्रफिट बेर करते हैं विधिबद्ध संचिति हलो बैंकिंग आईन अनुजाई दस पार्सेंट विधिबद्ध संचिति रखते हैं से विधिबद्ध संचिति रखा बाध्यतमूलक बैंकिंग लते आद दीते तरक हे जेनारे रिजार्व साधारण संचिति जदि साधारण संचिति स्थानान्तर करते हम वोट आस डिविडेंड पेडा बद दीते हैं बद दी जो आसें से रिटर्न प्रफिट अथवा लस प्रफिट होते लस होते प्रफिटा के आर शेयर शेयर संख्या दिए भाग कर लेटा पाव जाए से आर्निंग पार शेयर आर्निंग पार शेयर ये संक्षेपे इपिएस आर्निंग पार शेयर अर्थात प्रति शेयर प्रति शेयर मुनाफा कत टा से बेर करते हम जो मुनाफा आस रिटार्न प्रफिट आसेंट के आर्निंग पार शेयर दिए भाग कर ले शेयर मुनाफाटा पावा जाए तो प्रफिट एंड लस अकाउंटे प्रथम इनकामगुलो आस इनकाम एक्सपेन्डिचारगलो बद दीब बद दी आस इनकाम विफोर टैक्स तरह प्रविशन बद दीब प्रविशन बद दो इनकाम विफोर प्रविशन एरपर प्रविशनगुल बद जाए बद दी आस इनकाम विफोर टैक्स तर प्रविशन फर टैक्सेशन बद जा इनकाम विफोर इनकाम आफ्टर टैक्स तपर एप्रोप्रिएशनगुल्लो बद दीते हैं बंटनगुलो बद दीते हैं से बंटनगुलो बद दीते बद दी आस रिटार्न प्रफिट व संरक्षित मुनाफा संरक्षित मुनाफा के आर शेयर संख्या दिए भाग कर ले पीएस वार्निंग पार शेयर ये इनकाम स्टेटमेंट बला जो पे अथवा प्रफिट एंड लस अकाउंट बला जो पे से प्रफिट एंड लस अकाउंटा ये करब तो प्रिय शिक्षार्थी आज के अंतुकु पर्त तुम्हारे कर आगामी क्लस बैलेंस शीटे प्रफर्मा दीब तपर बैंक अकाउंटा करब सूत आज के क्लसटा इखने शेष करल्ला हाफिज